అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం జనసేన పార్టీని స్థాపించింది మూడో సంవత్సరం ఆ సందర్భంగా నేను అందరికీ మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్కి ముఖ్యంగా మీడియా వైపు నుంచి మీరు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి సపోర్ట్కి అలాగే అభిమానులకి జలుబు వాయిస్ దస్పే అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈరోజు నా జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సంవత్సర దినోత్సవం మూడో సంవత్సరం అది పార్టీకి అన్ని రకాలుగా సహకరించిన మీడియా ప్రతినిధులందరికీ జర్నలిస్టులకి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ మీ ప్రెస్ మీట్ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే పార్టీకి అండదండలుగా ఉన్న అభిమానులకి పార్టీ సపోర్టర్స్కి కార్యకర్తలకి అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను పార్టీ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు మొన్న చెప్పాను స్టార్ట్ చేసిన లాస్ట్ మన మీటింగ్లో చేనేత కార్యక్రమాలు చెప్పాను సో దాని తగ్గట్టుగానే ఈ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా ఇది ఈరోజు పోర్టల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పార్టీ ఈ పాలసీస్ చేయబోయే ముందు మా థింక్ ట్యాంక్ మా ఉన్న ఇంటలెక్చువల్ గ్రూప్తో పాటు పబ్లిక్ నుంచి పా పార్టిసిపేషన్ కావాలని మాకు బలమైన సంకేతాలు రావటం వల్ల దీనిని ఒక ఆల్మోస్ట్ యాజ్ ఆన్ టుడే ఈరోజు మేము ఒక ప్రస్తుతానికి ఒక ముప్పై రెండు ఇష్యూస్ లాంటివి ఐడెంటిఫై చేసాం ప్రజల నుంచి అంటే వాళ్ళ మేధావుల దగ్గర నుంచి విద్యార్థుల దగ్గర నుంచి ఇంక్లూడింగ్ హౌస్ వైఫ్ దగ్గర నుంచి కూడా మేము ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటాం ప్రతి ఒక్క ముప్పై రెండు ఇష్యూస్ మీద సో ఆ వెబ్ ఆ పోర్టల్లోకి ఒక వన్ సార్ లాగిన్ అయితే మటుకు వాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు తెలియజేయచ్చు కాకపోతే చాలా సంక్షిప్తంగా ఒక రెండు వేల ఎన్ని టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓకే రెండు వేల ఐదు వందల మాటల్లో సంక్షిప్తంగా వాళ్ళు చెప్పగలిగేది చాలా స్పష్టంగా సూటిగా చెప్పాలి అలాగే వాటిలో బాగా సరిగ్గా చెప్ప అంటే బాగా అంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలని చాలా జాగ్రత్తగా పంపించిన వాళ్ళందరినీ కూడా మేము కొంచెం ఐడెంటిఫై చేసి జూన్ నుంచి మేము పార్టీ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ అవుతుంది దాంట్లో భాగంగా ముఖ్యంగా మీకు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి యువతకి పెద్ద పీడు వేదా వేదోల్చుకున్నాం పార్టీ తరఫు నుంచి మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ యూత్ లీడర్షిప్ని మేము టార్గే టార్గెట్ చేస్తున్నాం అలాగే ముందు లీడర్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి జూన్ నుంచి మేము ఒక ప్రణాళిక ప్రక్రియ మా మొదలు పెట్టబోతున్నాం నెక్స్ట్ మార్చ్కి జనసేన పార్టీ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా పొలిటికల్ పార్టీగా అంటే అన్ని రకాలుగా పరి ఒక సరైన దశలో ఉంటుందని నేను ముందుకు తీసుకెళ్ళాను మా ప్రయత్నం మేము చేస్తున్నాం మేము అందరం కలిపి సో అలాగే విధంగా సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ మీ అభిప్రాయాలు తెలియజేయాల్సి చేయవలసిన మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం థ్యాంక్ యూ మీరు ఒకసారి చెప్పండి రాజ్ ఒకసారి మాట్లాడు ఉంది అంటే రెండు రెండు స్టేట్స్లో రిజిస్టర్ చేసాం పార్టీని రెండు ఎలక్షన్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి మాకు గుర్తింపు ఉంది రెండు స్టేట్స్ నుంచి కాబట్టి దీన్ని ఎలా అంటే ముందు పార్టీ నిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేయబోయే ముందు మాకేంటంటే కా చాలా బలమైన కార్యకర్తలు ఉన్నారు ప్రతి చోట ఇంక్లూడింగ్ కర్ణాటక ఇన్ తమిళనాడు దగ్గర బోర్డర్ ఏరియాస్లో ఇంక్లూడింగ్ ఒడిస్సా దగ్గర కాబట్టి మాకు సమస్యలు ఏంటంటే ఆ ప్రజలు మా మీద అంటే ఆ కార్యకర్తలు కానీ ఆ ప్రజల మీద నమ్మకాన్ని తీ ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగి సరైన యువనాయకత్వం కోసం అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకురావాలి వాళ్ళు ఎలా బయటకు వస్తారు అనేది అందరం కూడా చాలామంది రావాలని బయటకు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని అందరూ రప్పించే విధానాలు ఏంటి అనే విధి విధానాల గురించి మేము ఆలోచిస్తున్నాం దాంట్లో ముందుగా మేము జూన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం అది ఇట్స్ టూ ఎలీ టు సే నేను ఎట్లా మేము వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావ రాదోల్చుకుంటున్నాం అనేది అలాగే తెలంగాణలో కూడా ఈక్వల్గా చేయబోతు చేయబోతుంది పూర్తి స్థాయిలో పోటీ చేస్తాం నిత్య ఎన్నికలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రస్తుతానికి అంటే అంటే నాకు పొత్తులు ఇవన్నీ నాకు తెలియదు కానీ ప్రస్తుతానికి ఖచ్చితంగా పోటీ చేస్తాం సందర్భం రెండు రాష్ట్రాలలో పోటీ చేస్తారు రెండు రాష్ట్రాలు పోటీ చేస్తారు అంటే అంటే వాళ్ళకి స్పష్టత ఇవ్వబోయే ముందు ఏంటంటే ముందు మా నిర్మాణం పార్టీ నిర్మాణం ఇవన్నీ జరిగిన తర్వాత మాకు కూడా ఒక బలమైన అవగాహన ఉంటుంది అది అయిన తర్వాత ఏంటంటే అంటే వాళ్ళ మీ అంటే మీ పొత్తు పెట్టుకోబోయేది కూడా అంటే వాళ్ళ అంటే మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా వామపక్ష పార్టీలు కూడా ఎనీ ఉన్న ఏ పార్టీ అయినా సరే చాలా బలమైన నిర్మాణాలు కలిగి ఉన్న పార్టీలు వాటితో మేము 
కలిసి పని చేయాలన్నా కానీ ఏ విధంగా ఎలాంటి పొత్తులు కుదుర్చుకోవాలనుకున్నా కానీ మాకు మేము కూడా అలాంటి కార్య అంటే మేము అలాంటి పార్టీ నిర్మాణం జరగకుండా చేయడం సరైంది కాదు లాస్ట్ రెండు వేల పద్నాలుగు చేసామంటే అది ఒక ప్రత్యేక పరిస్థితులు చేసాం కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి అదే పరిస్థితులు లేవు కాబట్టి మేము అందులో పార్టీ నిర్మాణం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత చేయదలుచుకున్నాం అది మా పార్టీ నిర్మాణం అయిన తర్వాతే ఎలా పొత్తులు పెట్టుకుంటాం లేదంటే అవసరం అవసరం ఉందా లేదా వీటిని ముందు ముందుగా ఆలోచిస్తాం అట్లాగా అంటే అసలు ముందు అసలు అట్లా అనుకోలేదండి అంటే మెయిన్గా ఏంటంటే ఒక ఆల్టర్నేట్ అంటే ఒక పొలిటికల్ థాట్ ఉండాలి అనేది మా అందరి ఉద్దేశం అది పవర్లో తీసుకొస్తారా అని కంటే కూడా మాకు ప్రజల సమస్యల్ని ఎంత బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళగలం అనే ముఖ్య ఉద్దేశం యాక్చువల్ స్థాపించినప్పుడు ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో మేము మార్చి మార్చి పద్నాలుగులో మేము ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు కూడా రాష్ట్ర విభజనని అందరూ ఎవరెవరి పార్టీ కోణాల్లోనూ ఆలోచించారు కానీ ఒక హోలిస్టిక్ దృష్టితో ఎవరు మాట్లాడలేదు దాన్ని మేము వచ్చింది కూడా అదే ఉద్దేశంతో మేము స్టార్ట్ చేసాం పార్టీ ఎవరు కూడా అందరూ సామాన్య జనం బాధపడేది వాళ్ళ ఆలోచన విధానాన్ని ఎవరు ప్రతిబింబించట్లేదు అని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో మేము దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ మేము రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ మాట్లాడాం ఆ రోజు కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు కూడా సో ఇది మోర్ దెన్ ప పవర్ బేస్డ్ వీటన్నిటి కంటే కూడా ముందు ప్రజల సమస్యల్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఎలా పరిష్కార మార్గాలు వెతకాలనే ముఖ్య ఉద్దేశమే పవర్ వచ్చినా రా రాకపోయినా పార్టీ అనేది ప్రజల కోసం ఉంటుంది సర్వే చేయించారండి అది అట్లా నేను ఆలోచించండి ఆ సర్వేలు మారచ్చు ఉన్న సర్వేలు మారచ్చు ఇవన్నీ ఉండొచ్చు కానీ మేము సర్వేల మీద ఆధారపడి కూడా అంటే ఒకరోజు పాజిటివ్గా రావచ్చు ఇంకోరోజు నెగిటివ్ రావచ్చు కానీ మేము ఒక ఖచ్చితమైన ఒక ఆలోచన విధానంతో పార్టీ స్థాపించడం జరిగింది ఇది అంటే అంటే ఒకసారి పాజిటివ్ ఉంటే బాగానే ఉంటుంది సంతోషమే కానీ బట్ అదే మాకు కొలమానం కాదు ఇక్కడ వీ టేకింగ్ ఐడియాలజీ పవర్ గ్యాప్ ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళు అందరూ అడిగి కోరింది ఏంటంటే మాకు ఎగ్జామ్స్ టైం మాకు ఇప్పుడు అందరికీ జనవరి మన మార్చి నుంచి మా దాకా అందుకని విద్యార్థి సంఘాలు అందరూ కూడా రిపీటెడ్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది పార్టీ ఆఫీస్కి సో దానివల్ల కొద్దిగా ఏప్రిల్ మే దాకా ఆలోచిస్తాం అది ఒకటి ఆ పార్టీల తాలూకు వైఫల్యం కూడా ఉంటుంది గవర్నమెంటుల తాలూకు అప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వాల్లో అంటే పదవులో పవర్లో ఉన్న ప్రభుత్వాల తాలూకు వైఫల్యం కూడా ఉంటుంది అలాగే మేబీ ఉత్తరప్రదేశ్ చూస్తే వాళ్ళకి వితిన్ వాళ్ళ కుటుంబ కలహాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా రిపీటెడ్ ఉన్నాయని చెప్పి నాకు లాస్ట్ టైం ఆయన యూఎస్తో మాట్లా ఆయన స్టీవ్ స్టీవ్ జార్డెన్ కూడా నాకు ఆ రోజున అఖిలేష్లో పనిచేసిన ఆయన కూడా అందుకు కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబ కలహాలు కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అది అది మరి ఎలా దాన్ని బయటకు వస్తారు అని చెప్పి ఆయన కూడా ఒకలాంటి డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఆ రోజున ఈరోజు అదే నిజమైంది అండి సార్ సంతృప్తి వీటన్నిటి కంటే కూడా చేసుకుని ఎంత అంటే మా స్థాయిలో ఎంతవరకు చేసుకో చేసుకుంటే వెళ్ళగలిగామని చేస్తూనే ఉన్నాం మా పరిమితులు మాకు ఉన్నాయి ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము అనుకున్నది మొత్తం చేయగలిగామంటే ఖచ్చితంగా అంత అంత స్థాయికి రీచ్ అవ్వలేకపోయాం కాకపోతే ఏంటంటే స్పిరిట్ ఎక్కడ చావలేదు మేము చేయ చేయదలుచుకుని చేస్తూనే ఉన్నాం కానీ వీ నీడ్ గ్రేటర్ నెట్వర్క్ కావాలి లాడ్ ఆఫ్ పార్టీ నిర్మాణం జరగాలి దీనివల్ల ఏమవుతుంది ప్రజెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ సమస్యల మీద పోరాటం చేయడానికి శక్తి ఉంటుంది ప్రస్తుతం శక్తిని సమకూర్చుండి సమకూర్చుకుంటున్నాం అంతవరకు చెప్పలేదు అంటే మేజ్ అంటే అంటే నేను ఇప్పుడు ఆ ప్లాన్స్ యాక్షన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్తే అది ఏమైపోతుంది ఇది టూ నాకు ఇది పత్రికా ముఖంగా చెప్పగలిగేది కాదు ఇది మీడియా ముఖంగా చెప్పగలిగేది కాదు నాకున్న అంటే జనసేనకి అట్రాక్ట్ అవుతుంది చాలా కొత్తతరం యువత కొత్తతరం నాయకులు కా యువకుల్లో ఉన్న నాయ నాయకత్వం నాయకత్వ లక్షణాలు యువత సో వాళ్ళందరినీ మాకు ఎలా బయటకు తీసుకురావాలి వాళ్ళని ఎలా ఇంట్రాక్ట్ చేయాలి వాళ్ళని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అనేది మాకు కొంతమంది లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా వాళ్ళ సలహాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగు సంగతి అండి మాట్లాడండి ఆ రెండు వేల పద్నాలుగులో అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఒక పార్టీ తాలూకు లక్ష్యం ప్రజల సమస్య మీద పోరాటమే కానీ అంతిమ లక్ష్యం అధికారం కాకూడదన్న ఉద్దేశం తప్ప నేను అంటే ఒకటేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినంతవరకు వెనుకబడిపోయిన జిల్లా అనంతపూర్ 
నాకు అనంతపూర్ నుంచి మా ఎందుకంటే రిప్రజెంట్ చేయాలి అనంతపూర్ నుంచి సార్ సార్ ప్లీజ్ యా ప్లీజ్ లేదు సార్ అలాంటి ఆలోచన నాకు లేదు ఆయనకు కూడా లేదు సో వీఆర్ టూ ఇండిపెండెంట్ ఇండివిజువల్ టూ ఇండిపెండెంట్ పీపుల్ అండ్ మా ఆలోచన విధానం ఒక దారిలో వెళ్ళలే ఒకటే దారిలో కలిసిన వాళ్ళు అందువలన ఏంటే మీకు పార్టీ నిర్మాణం కొంచెం మెల్లిగా జాగ్రత్తగా అంటే ఆచితూచి అడుగుడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ప్రజారాజ్యం చూశాను మనుషులు రకరకాల పార్టీల నుంచి వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ స్వలాభాల కోసం వాళ్ళ వ్యక్తిగత లబ్ధి కోసం ఆ పార్టీని ఒక ఒక సరైన సరైన విధి విధి విధానాల్లో వెళ్ళనివ్వకుండా అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యక్తిగత ఎజెండాస్ పట్టుకొచ్చారు ముందుకి సో అలాంటి జరగకుండా ఉండాలని నేను కొంచెం జాగ్రత్త కొంచెం కాపు కావాల్సి కాపు కావాల్సిన అవసరం ఉంది నాకు అందుకని కొంచెం విమర్శలు ఉన్నా కానీ ఎందుకు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెళ్తున్నానంటే గతంలో జరిగిన అనుభవాల దృష్ట్యా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆచితూచి అడిగేస్తాను ఓకే సార్ ఒకసారి చెప్తాను సార్ లేదు 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 అంటే మొన్న మీకు స్టార్ట్ చేసిన తెలంగాణ నుంచి మాకు మీరు మీకు వెళ్ళాల్సి నేను చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా నేను తెలంగాణలో తిరిగాను నా పిఆర్పీ టైంలో కాప కాకపోతే ఏంటంటే మొన్న లాస్ట్ టైం మరి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలకు కూడా నన్ను చాలా రకాల ఒత్తిళ్ళు వచ్చినా కానీ నన్ను పోటీ చేయమని జనసేనకి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి చాలా స్పష్టమైన ప్రజలు మెజారిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఆ తీర్పుని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే నేను వచ్చి మళ్ళీ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పెట్టి నాకు ఎందుకు దాన్ని అలాంటి రసభాస క్రియేట్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే పరిపూర్ణమైన ఒక్కరి ఒక ఒక పార్టీ ఒక ప్రభుత్వం సంపూర్ణంగా ఉండాలి అంటే డెవలప్మెంట్ కూడా మళ్ళీ ఇంకొంచెం అటు ఇటు లేకుండా ఒక్కరి చేతిలో ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో దాన్ని అసలు అలాంటి థాట్ డిస్టర్బెన్స్ థాట్ లెవెల్ ఒక డిస్టర్బెన్స్ దేనికి అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళలేదు నేను ఏ పిల్లలు చేస్తాను అంటే నాకు తెలియదు ఆపు ఆవిర్భావం ఎట్లా ఉందో నాకు తెలియదు కానీ ఇది నాకు ఏంటంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఐడియలిస్టిక్గా నేను ఆలోచించాలని ఉండదు నాకు వ్యక్తిగతంగా కానీ వాస్తవంగా చూస్తే మనకి సీనియర్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అవసరం ఉంది అలాగే ఓన్లీ అసలు కంప్లీట్ ఐడియలిస్టిక్ బేస్డ్కి వెళ్దామంటే చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకంటే ఎంతో కొంత ఒక ఒక ప్రాగ్మాటిక్ మీన్ ఒక ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎంత 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 విధి విధానాలు ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండాలి అట్ ద సేమ్ టైం మన ఐడియాలజీ నష్టపోకుండా ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది ఆలోచన చాలా మంది ఉన్నారు అండి మనం ఎప్పుడు మీరు అంటే ఏ యూత్ని ఎప్పుడు అండమైన్ చేయాలి వాళ్ళకి చాలా అది అండ్ ఆల్ అంటే నేను లాస్ట్ టైం ఎన్డీఏ ఈసారి ప్రస్తుతం యాజ్ ఆన్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్డీఏ రైట్ నౌ దిస్ సెకండ్ రైట్ నౌ దిస్ సెకండ్ ఐఎమ్ నాట్ అయిన యాజ్ ఆన్ టుడే ఇట్స్ టూ ఎలీ టు సే సార్ యాజ్ ఆన్ నౌ బట్ ఫర్ మీ రైట్ నౌ బికాస్ నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ ఫ్రమ్ వాళ్ళ స్థాయి సైడ్ నుంచి నేను ఏం ఎలాంటి పదవులు తీసుకోలేదు నేను నేను వాళ్ళకి ఏంటదని నిస్వార్థంగా చేసింది ఏంటంటే మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ప్రత్యేక పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆదుకుంటారు నిలబడతారనే ఉద్దేశంతో నేను ఎలాంటి ఆశించకుండా చేశాను అవి నెరవేర్చినప్పుడు నేను వాళ్ళతో ఎన్డీఏతో ఉన్నాను అనుకో అనుకోవడం అది ప్రజా వ్యతిరేకమైన ఆలోచన విధానం అవుతుంది అందుకని నేను దాన్ని అవును సార్ నాకు ఎలా ఉందంటే బట్టి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు మేము కలిసి పనిచేసాం ఈ రోజుకి నేను ఏమంటే వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి అనుభవం అనుభవజ్ఞులు చదువు ముఖ్యమంత్రి గారి తాలూకు అనుభవం కావాలి అని ఉన్నాయి 
కాబట్టి నేను ఇంకా వెళ్ళాల్సినంత రీతిలో ప్రజలకి సరిగ్గా అందట్లేదు పాలసీలు ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్లొచ్చు బలంగా తీసుకెళ్లొచ్చు ముందు కాబట్టి ఏంటంటే నేను ఒకళ్ళ తాలూకు అనుభవాన్ని నేను అంత చాలా సడన్ ఐ కాంట్ బిలీవ్ ఇన్ అంటే వ్యతిరేక ఇప్పుడు నేను అనేదంటే ఇంక్లూడింగ్ మనకి ఉదాహరణకి ఆ రోజున మన ప్రధానమంత్రి గారు ఎన్డీఏ మన సెంట్రల్ హాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్నది ఏంటంటే అంతకుముందు వచ్చిన ప్రధానమంత్రులు కూడా చాలా బాగా చేశారు నేను ఒక్కడే కాదన్నట్టు ఆయన చెప్పారు అంటే ఏంటంటే నేను ప్రీవియస్ తాలూకు పార్టీలు కానీ ప్రభుత్వాలను కానీ తాలూకు పని తీరుని చాలా ఈజీగా అండమైన్ చేయలేదు అది అవివేకం ఒకటి అలాగే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రభుత్వం పనితీరు నేను చాలా ఈజీగా నేను అంటే ప్రత్యేక పార్టీ రాజకీయ పార్టీ అంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఏ పార్టీని సరే దుయ్యబట్టడం అనేది సరైన విధానం కాదు ఐ ప్రిఫర్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ క్రిటిసిజం దానివల్ల ఏమనిపిస్తుంది ఒకసారి వాళ్ళకి సపోర్టింగ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ తప్పు ఒప్పుల్ని సరైన విధి విధానాలతో వెళ్ళి నేను ఎవరికి సపోర్ట్ లేని ఎవరికి ప్రో ఎవరికి యాంటీ కాదు సార్ ఐమ్ ప్రో పీపుల్ అండి నేను అంటే అట్లా చెప్పట్లేదు నేను అంటుంది ఏంటంటే వారి విధి అంటే ప్రభుత్వానికి మీరు వ్యతిరేకంగా ఎందుకు మాట్లాడతాను అంటే వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాను కానీ నేను సరైన విధి విధానాలతోనే మాట్లాడతాను వాళ్ళు వేలు ఎత్తి చూపడంలో ఒక సరైన కన్స్ట్రక్టివ్ విమర్శ ఉండాలని నేను కోరుకుంటానని చెప్తాను అంటే నా ఉద్దేశం సార్ ఇప్పుడు ఇన్ని పొలిటికల్ పార్టీలు లాస్ట్ ఇన్ని డికేట్స్ లో ఎవరు కన్సిస్టెంట్ గా ఒక మాట మాట్లాడాలండి ఒక ఒక సమస్యను తీసుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఉంది ఒక చిన్న ఒక ఇన్క్లూడింగ్ భీమరావు బాడా ఇష్యూ జరిగింది లాస్ట్ టైం ఆ రోజుకి రెండు రోజులు మాట్లాడతారు మళ్ళీ మానేస్తారు నేను ఏ రోజున సరే తక్కువ మాట్లాడతాను కానీ చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా చాలా బలంగా మాట్లాడతాను దాని మీద దాన్ని ఎప్పుడు నేను నా స్టాండ్ మార్చుకోలేదు కాకపోతే ఏంటంటే క్రిటిసైజ్ చేయాలి కాబట్టి దాన్ని నేను ఏమంటే పొలిటికల్ బుల్లింగ్ అంటాను లేదంటే నేను పొలిటికల్ ర్యాగింగ్ అంటాను ఇలాంటి విధి విధానాలు ఇంకా ప్రస్తుతానికి ఇంక లేదండి అంటే నాకు ఈ మధ్యన మొన్న నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నాకు రిపీటెడ్గా వస్తుంది ఏంటంటే అది మన సంగారెడ్డి దగ్గర ఉండే నాకు పొల్యూషన్ ఇది మీద నాకు రమ్మని చెప్పి నాకు రిపీట్ రిక్వెస్ట్ ఉన్నాయి దాన్ని ఒకసారి అటు సైడ్ అని వెళ్తాను ఒకసారి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నో సార్ ఐ డోంట్ ఫీల్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గెటింగ్ చీటెడ్ ఆన్ సంథింగ్ ఇట్స్ నాట్ అట్ పర్సనల్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ a political party is accountability sir no matter whether they are whether they are a national party or a state party, state or regional party i feel they are accountable to people and the promise was given to people pre i uh, i believe they should uh, honor it when they go away from their uh, from the intended uh, word or promise uh, i think it is a basic right of any individual any india any citizen of this country to raise their voice నిజం అంటే అది ఎంతవరకు సాధ్యపడుతుంది అనేది కూడా ప్రయత్నమే లేకుండా ఎట్లా ఉంటుంది నేను ఏం మాట్లాడుతానంటే నేను ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను సినిమాల్లో ఇట్లా వస్తాను లేదా పాలిటిక్స్ ఇలా వస్తాను అనేది ఒక థాట్ లో ప్రూవ్ చేయలేము ఇవి నేను నడుస్తా అంటే ఏమంటుంది వి హ్యావ్ వాక్ ద టాక్ ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంది దాని రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే నేను నడవకుండా జరగదు అని నేను ఎప్పుడు అనుకోను అసలు ముందు నడుతా నన్ను నడిచి చూస్తే ఏమేమి జరుగుతాయో చూద్దాం అనుకుంటా డబ్బు ప్రభావం లేని రాజకీయాలు అవి నాకు ఇష్టం డబ్బు ప్రభావం లేని రాజకీయాలు ఉండాలి నేను మనస్ఫూర్తి కోసం అలాగే నేను అని కదా ఎవరైనా కోరుకుంటారు కాకపోతే ఏంటంటే ఎవరికైనా డబ్బు వాళ్ళ జేబులోని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం ఎవరికి ఇష్టం అంటే అంత ప్యూరిటానికల్ పొలిటికల్ అట్మాస్ఫియర్ మన కంట్రీ లేదు మేబీ సెవెంటీస్ తర్వాత అది పోయిందని ఉంది అది రావాలని కోరుకుందాం అంటే నాకు ఇది గోపీచంద్ గారి ధర్మవటి కథ గుర్తొస్తుంది 
అంటే ఎవరైతే నువ్వు పా అంటే దూరం నుంచి చెప్తే మేము నేను ఉంటాం కానీ నువ్వు మాకు ఓటు అంటే మా కోసం పోరాటం చేస్తామంటే అది పాప నిజం నా నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది అంటే కనీసం తొంభై ఓట్లు నేను వచ్చినాయి అంటున్నాను చాలా బాధ వేసింది ఆవిడకి ఎంతో కొంత సపోర్టు ప్రజలు ఇంకా ఇచ్చి ఉండాల్సి నిలబడి ఉండాల్సి ఎందుకంటే అది వాళ్ళకున్న మరి ప్రత్యేకమైన చట్టం ఏదో ఉంది ఆర్మీ చట్టం దాని తాలూకు కష్టనష్టాలు ఏమైనా తెలియదు కానీ నాకు ప్రత్యేకించి నాకైతే మా వ్యక్తిగతంగా ప్రజలు ఆవిడ తరఫున ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుండేది అండి అంటే నాకు ఒక సమస్య సార్ ఇది అది ముందుగా అయిన కాలంగా నా దృష్టికి వచ్చింది అది ముందుగా అయిన కాలంగా నాకు తెలియలేదు అందువల్ల మన వాళ్ళు చూడమని చెప్పారు అది 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 నన్ను కలవక ముందు వచ్చిందా కలిసిన తర్వాత వచ్చిందా అనేది నాకు తెలియలేదు అదొకటి అది నాకు అంటే ఒక పత్రికా ముఖంగా మీడియాలో వస్తే నేను నమ్మగలను కానీ సోషల్ మీడియాలో వచ్చేది అది ఫ్యాబ్రికేటెడ్ లేదా నిజమా ఇవన్నీ ఒకసారి శోధించిన తర్వాతే మాట్లాడాలి దేనికండి అంటే ఇది యాక్వా పాక్ ఇవన్నీ సమస్యలు ఏంటంటే ఆ ఓనర్స్ కూడా చాలా అంటే బయటకు రావాల్సి వస్తుంది అంటే మేము వాళ్ళు పొల్యూషన్ లేదని అంటున్నారు వాళ్ళు మరి ఆ పొల్యూషన్ ఎందుకు రాదు రావట్లేదు అనేది వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఆ యాజమాన్యం మీద ఉంది అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆ యాజమాన్యం నిజంగా వాళ్ళు అంత చిత్తశుద్ధితో ఉన్నారా నిజంగా వాళ్ళు ఆ పొల్యూషన్ క్రియేట్ అవ్వబడతా దానివల్ల అనేది వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ నేను ఎందుకు దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడి నిజంగా వాళ్ళు అంత పొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయనప్పుడు రేపు పొద్దున్న దాన్ని పెద్ద స్థాయి గొడవ చేయడానికి కూడా నేను దాని మీద పోరాటం చేయడం నేను సిద్ధంగానే ఉన్నాను అది నేను ఎందుకంటే నాకు ప్రభుత్వం కానీ ఓనర్స్ కానీ వాళ్ళు ఏమంటే పొల్యూషన్ రావద్దు మాకు వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బంది లేదు అంటున్నారు కానీ నిజంగా వచ్చిన పరిస్థితులు వస్తే మటుకు దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలో నాకు బాధ థ్యాంక్ యూ సార్ అటు పార్టీ స్ట్రక్చర్ నేను ఆలోచిస్తున్నట్టే ఇందాక మీరు అడిగే ఇక్కడ అడుగుతున్నారు సో నేనేమంటారంటే కొంతమంది అనుభూతి అవసరం ఉంది పార్టీకి గతంలో కూడా నేను అడిగినా కానీ నాకు ఏంటంటే అలాంటి అనుభూతులు నేను తీసుకుంటాను ఖచ్చితంగా కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళకి కొంత ప్రజలకు సమస్య మీద చాలా అవసరాలు ఉండి అంటే అవగాహన ఉండి నిలబడగలిగే వ్యక్తులు ఉన్నారు కొంతమంది మరి వాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితులు తీసుకోవాలి ఎంత తీసుకోవాలి అనేది అంటే నా భయం వల్ల ఏంటంటే నేను ప్రజారాజ్యం నేను దెబ్బతిన్నాను కాబట్టి ఎంత స్థాయి వాళ్ళని వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడాలి వాళ్ళు ఎంత నన్ను నమ్ముతారు లేదంటే ఒక ఒక ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఎట్లాంటి క్రియేట్ చేయొచ్చు అప్పుడు ఎలాంటి ప్లాట్ఫామ్లో ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టరీ డెవలప్ వస్తుంది అనేది ఆలోచించు లేదు అంటే నేను అంత పెద్ద ఏదో లేదు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక యూత్ బేస్డ్ పొలిటికల్ పార్టీ చాలా మంది వాల్యూ బేస్డ్ ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నాం చూడాలి ఎంతవరకు సహకరిస్తాం మనసు ఉంటే మార్గాలు ఉంటాయి సార్ జై హీరో నందు మై హీరో అని ఎందుకనంటే ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది మీకు నందు సార్ చెప్పినట్టు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హ్యాండ్సమ్ గైస్ వీ హ్యావ్ మన తెలుగు అబ్బాయి 